আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রেজেন্স সুস্থ নারী আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানে পুরোটা সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো ত্বকের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ আসিফুজ্জামান স্যার তিনি অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর হিসাবে কর্মরত আছেন ড্রামাটোলজি ডিপার্টমেন্ট গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আসসালাম ভালো আছি ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনার মাধ্যমে আমি ডক্টরের সকল দর্শক শ্রোতাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আপনি আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ঠিক আছে অসুবিধা নেই স্যার আমরা আজকে কথা বলবো ত্বকের সমস্যা তার প্রতিকার নিয়ে তো প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আসলে ত্বকে কি কি সমস্যা হতে পারে ত্বকে তো আসলে সিজনাল একটা ভেরিয়েশন আছে তো শীতকালে মূলত আমরা যেহেতু শীতে আছি আমরা শীতকালে ত্বকের যত্ন এবং ত্বকের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারি তো শীতকালে যেটা হয় যে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যায় তো যেই কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং এই শুষ্ক ত্বকে কিছু সমস্যা দেখা যায় ত্বকে ত্বক ফাটে বিশেষ করে হাত এবং পা এবং কিছু কিছু সমস্যা আরো বাড়ে যেমন খুশকি বাড়ে এবং কিছু রোগ আছে যেগুলো শীতকালে একটু বাড়ে যেমন সোরাইসিস জাতীয় রোগ শীতকালে সাধারণত বেড়ে যায় শীতকালে ত্বকের যত্নের ব্যাপারে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের ত্বকের আর্দ্রতা যেন আমরা বজায় রাখতে পারি সেই ক্ষেত্রে ত্বক যেন শুষ্ক না হয়ে যায় সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে পারি যেমন পেট্রোলিয়াম বেইজ ময়শ্চারাইজার গুলো খুব ভালো কাজ করে এবং আমাদের সাবান ব্যবহারের ব্যাপারে একটা নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিত আমাদের দর্শকদের অনেকের বা আমাদের সাধারণ মানুষের রোগীদের অনেকের ধারণা আছে যে যত বেশি সাবান ইউজ করা যাবে ততই বোধ আমাদের ত্বক ভালো থাকে আসলে ধারণাটা ভুল তো সেক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করাটা জরুরি আর কতগুলো ব্যাপার আছে যেমন অনেকে যেটা করে থাকেন গোসলের সময় ত্বক বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ঘষে থাকেন এটাতে যেটা হয় যে আমাদের ত্বকের যে আবরণগুলোতে এই ঘর্ষণের কারণে একটু মাইনর ইঞ্জুরি হয়ে থাকে যেখান থেকে পরবর্তীতে ড্রাইনেস এবং ত্বক বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তো এটা আমাদেরকে প্রিভেন্ট করতে হবে তো এটাই আর কি যে একটা ভালো ময়শ্চারাইজার ইউজ করতে হবে সাবান পরিমিত ব্যবহার করতে হবে এই জিনিসটা আমাদের মেনটেন করা দরকার ত্বকটাকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন বা অনেকে আছে যে খুব অনেকক্ষণ ধরে সাবান ঘষেন এটা না করে আমরা অল্টারনেট ডে বা সপ্তাহে দু থেকে তিনবার যদি আমরা সাবান ব্যবহার করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এটা উপযুক্ত হয়ে যায় আপনি বলছিলেন যে শীতকালে স্কিন ড্রাইনেস এর একটা ব্যাপার থাকে তো স্কিন ড্রাইনেস টা কেন হচ্ছে এবং আমাদের কি করণীয় স্কিন ড্রাইনেস এর একটা জিনিস হলো যে শীতকালে তো আসলে মানে আমাদের এনভায়রনমেন্টে যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে আর্দ্রতা কমে যায় যার কারণে হয় কি আমাদের শরীরটা শুষ্ক হয়ে যায় পানিটা টেনে নিয়ে যায় এই কারণে ড্রাই হয় এছাড়া কতগুলো কোমোবিট কন্ডিশন থাকে যেমন যারা বয়স্ক মানুষ বা বাচ্চা যারা বা ডায়াবেটিক پیشنট তাদের এমনি ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি কম থাকে মানে ত্বকে সেই কারণেও ড্রাই হয়ে থাকে তো এই কারণগুলোতেই মূলত ব্যবহারের ব্যাপারটাও তার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে যতটুকু প্রয়োজন এক আর দ্বিতীয়ত যে যদি খুব বেশি ইচিং হয় বা লাল হয়ে যায় চুলকায় সেক্ষেত্রে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে অবস্থা বুঝে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যেমন অ্যান্টিহিস্টামিন যেটাকে আমরা বলে থাকি এই ধরনের ওষুধ আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি ক্ষেত্র বিশেষে কিছু টপিক্যাল মানে লাগানোর জন্য অয়েনমেন্ট বেসড কোনো আমরা প্রোডাক্ট প্রেসক্রাইব করে থাকি যেন এই সমস্যা থেকে দ্রুত নিরাময় হয়ে যায় স্যার শীতকালে কিন্তু অনেক মেয়েরাই কনফিউশনে ভুগে যে সে কি তেল ইউজ করবে নাকি হচ্ছে লোশন ইউজ করবে তো তাদের আর তেলের ক্ষেত্রে যে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের এখনো গ্রামে বা আমাদের যারা অনেক বয়স্ক মানুষ আছে নারিকেল তেল বা অলিভ অয়েল অনেকে ইউজ করে থাকে যদি এটাতে তার ময়শ্চারাইজ আর পরিমাণটা ঠিক থাকে বা তার যদি ত্বক ঠিক মতো আর্দ্রতা থাকে তাহলে ঠিক আছে সে এটা ব্যবহার করতে পারে এটা নির্ভর করে পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল বেইজে কতটুকু 
ব্যবহার করলে তার ত্বকের আর্দ্রতাটা মেইনটেইন হচ্ছে মেইনটেইন হচ্ছে মানে ময়েশ্চারাইজিং ক্যাপাসিটি যেটারই ভালো হবে সে সেটা ইউজ করলেই ভালো হবে এক্স্যাক্টলি এবং এক এক জনের ত্বকের ড্রাইনেস এক এক রকম এক এক জনের ময়েশ্চার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি এক রকম এটার উপরে নির্ভর করেই তাকে এটা ঠিক করে নিতে হবে যে স্যার আমরা কিন্তু জানি যে স্কিন দুই টাইপের নরমাল মানুষের জন্য যদি বলি যে ড্রাই স্কিন এবং অয়েলি স্কিন তো মেয়েদের খুবই কনফিউজিং একটা ব্যাপার থাকে যে ফেস ওয়াশটা কেমন হবে ড্রাই স্কিনের জন্য কেমন অয়েলি স্কিনের জন্য কেমন আসলে এটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাই যে ড্রাই বা অয়েলি এভাবে আসলে আমাদের মেডিকেল টার্মে ডার্মাটোলজিতে ত্বককে এভাবে ভাগ করা হয় না আসলে কারণ ত্বকে কিছু কিছু জায়গা অয়েলি হবেই যেখানে আমাদের সেবাশেস গ্ল্যান্ড আছে সেই জায়গাগুলো অয়েলি হবে কারো একটু বেশি বা কম ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম তো সেক্ষেত্রে যেটা হলো যে যার সেবাশেস গ্ল্যান্ডের বা প্রোডাকশন বেশি বা সিক্রেশন বেশি তার কার্যকারিতা বেশি বিশেষ করে ফেসে আমরা অনেকটা সেন্ট্রাল জোন বা অনেকটা টি জোন বলে থাকি সেক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে এমন কিছু ফেস ওয়াশ ইউজ করা যেটা এই আর্দ্রতার এই ত্বকের এই তৈলাক্ত ভাবটাকে কমাতে পারে সেই ধরনের ফেস ওয়াশ তারা ইউজ করতে পারে এবং ফেস ওয়াশের ব্যাপারেও আমি একটু বলতে চাই যে ঘন ঘন মুখ ধোয়া অনেকের কাছে মনে হয় যে এটা হতে পারে ত্বকের ময়লা পরিষ্কারের একটা উপায় বাট আমাদের ফেস এবং আমাদের স্কিন অ্যাজ এ হোল নিজের একটা ক্যাপাসিটি আছে ইনবিল্ড টু ক্লিয়ার দ্য স্কিন তো এই জন্য খুব বেশি পরিচর্যা করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় সেটা একটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো ফেস ওয়াশের ব্যাপারে অত্যন্ত মাইল্ড একটা ফেস ওয়াশ ইউজ করতে হবে এবং খুব ঘন ঘন ইউজ না করে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করাটাই শ্রেয় त्वर एक रोग ক্রনিক এবং এটা নিরাময়যোগ্য নয় কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যায় সাধারণত শীতকালে এটার মানে প্রকোপটা বাড়ে সোরিয়েসিস অনেক ক্ষেত্রে জেনেটিক ডিজিজ বলা যায় এক্ষেত্রে দেখা যায় ত্বকের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে এক্সটেন্সার সার্ফেস যেটা বলি যেমন কনুই হাঁটু বা মাথার তালুতে পিঠে চামড়া উঠে ত্বক অনেকটা সাদা হয়ে যায় এবং আশের মতো উঠে আমরা এটাকে স্কেল বলি এবং ক্ষেত্র বিশেষে একটু চুলকাতে পারে এবং যদি ঠিক মতো চিকিৎসা করা না হয় দেখা যায় যে এটা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় এবং একটা বিশেষ মানে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এটাই হলো সোরিয়েসিস মূলত ত্বকের পাশাপাশি আমাদের জয়েন্ট जटिलारृष्टि चिकित्सार मात्रा निर्भर कर रोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन अर्थात अवस्थान तर भित्ती ही चिकित्सा निर्णय कर चिकित्सा दिए थी अल्प अवस्था साधारण विभिन्न क्रीम अयनमेंट এবং ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করে থাকি যখন বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা বুঝে রোগের অবস্থা বুঝে এবং রোগীর আরো আনুষঙ্গিক অবস্থা বুঝে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার ওষুধ আছে এবং কিছু থেরাপি এখন আছে যেটা আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা হলো যে কত অল্প ওষুধে আমরা এটাকে কত ভালো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলাম সেটাই হচ্ছে আমাদের মেইন লক্ষ্য এবং রোগীদেরও আমরা কিছু নিয়ম কারণ বলে দিই যেটা তারা মানেন যেমন একটা হচ্ছে যে খোঁচানো বা চামড়া টেনে তোলা নিষেধ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের রোগীদের মধ্যে একটা অভ্যাস থাকে যে কোথাও ত্বকের সমস্যা সেখানে তারা হাত বারবার চলে যায় তারা খোটান তো সোরিয়েসিসের ক্ষেত্রে এতে সোরিয়েসিসটা বাড়তে পারে তো এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আর একটা জিনিস হলো যে নিয়ম মতো ওষুধ যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা সেবন করা এবং নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ থাকলে আমার দেখা যে সোরিয়েসিস অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব স্যার আমার ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক আমার একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন এমন সময় কিছুই ভাল লাগে না আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বোঝে
ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার এখন আমরা কথা বলবো একনি নিয়ে এই একনি প্রবলেমটা আসলে ছেলে এবং মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রে খুবই কমন একটা প্রবলেম তো এখন জানতে চাচ্ছি যে একনি কেন হয় এবং ছেলে মেয়েদের হওয়ার পেছনে কারণগুলো কি আচ্ছা একনি যেটাকে আমরা ব্রন বা অনেকে পিম্পল বলে থাকে এটা খুবই কমন একটা প্রবলেম আমরা প্রচুর মানে রোগী পাই সাধারণত একনি একটা বয়সন্ধিকালীন সমস্যা ওই সময় যে যেটা বলে পিউবার্টি যে সময়টা ওই সময় আমাদের হরমোনের যে চেঞ্জটা হয় এইটার সাথেই আসলে মূলত একনি রিলেটেড তো এই জন্য একনিটা সাধারণত দেখা যায় টিন এজ পিরিয়ডই বেশি এটার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং ছেলে মেয়ে উভয়েরই হয় তবে ছেলেদের এটা হওয়ার মাত্রাটা একটু বেশি থাকে আর অ্যাডাল্ট পিরিয়ডও একনি হতে পারে তবে তার কারণগুলো কিছুটা ভিন্ন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কিছু আমরা পলিসিস্টিক ওভারি ওভারিয়ান সিনড্রোম বলে একটা সমস্যা আছে তো ওই সমস্যার সাথেও একনির একটা রিলেশন আছে তো মূলত এই হরমোন জনিত সমস্যার কারণেই একনি হয়ে থাকে জি স্যার হরমোনের পাশাপাশি আর কি সমস্যা হলে একনি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কয়েকটা জিনিস একেবারে স্ট্রেট এটার কজ হিসেবে ডিটেক্টেড না হলেও প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস হিসেবে বলা হয় যে এর কারণে এটার সাথে একটা মানে একনি হওয়া বা বাড়া কমার একটা সম্পর্ক আছে যেমন হাই গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের যে ফুডগুলো আছে যেমন সুইটনার্স ব্রেড অনেকের অনেক বেশি ফাস্ট ফুড খাওয়ার অভ্যাস প্রবণতা আছে তো এইটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে অনেক প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হয়ে থাকে মুখে তো সেখানে যদি স্টেরয়েড কোনো কম্পোনেন্ট থাকে তো সেটা এই ব্রন বাড়াতে পারে এছাড়া স্ট্রেস আরেকটা ফ্যাক্টর এই কারণগুলো সাধারণত রিলেট করা যায় যে কারণে রাইট হরমোনের পাশাপাশি এই কারণগুলোতে হতে পারে যে ছেলেদের না হয় একটার বেশি ব্রন হলে তারা অত টেন্স থাকে না বাট একটা মেয়ে যদি একটা ব্রন হয় সেই ক্ষেত্রে তো সে অনেক বেশি টেন্স থাকে তো কখন আসলে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন উচিত হওয়া উচিত এই ব্রন হওয়ার ক্ষেত্রে আসলে ব্রনের যে ব্যাপারটা যে আমরা দেখে থাকি যে আমাদের চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে যখন আসে পেশেন্টরা তার একটু টেন্স থাকে এবং ব্রন একটা সাইকোলজিক্যাল স্কার সৃষ্টি করে স্ট্রেস সৃষ্টি করে মানুষ অনেক বেশি উদ্বিগ্ন থাকে বিশেষ করে যখন ব্রন অনেক বেশি বাড়তে থাকে তো যেটা আমি বলে থাকি আমার পেশেন্টদের তো আজকে বলতে চাচ্ছি যে বয়সন্ধিকালীন সময় দুই একটা করে উঠবেই খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজনে এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে যায় সমস্যা যেটা হয় একটা ওঠা মাত্র এটাকে খোটানো হয় বা চাপাচাপি করা হয় অনেক কিছু দিয়ে এটার থেকে কিছু একটা বের করার চেষ্টা করা হয় তো ওই ক্ষেত্রে ইনফেকশনটা ছড়িয়ে যেতে পারে দাগ হয়ে যায় গর্ত হয়ে যায় এই জিনিসগুলো যদি না করা হয় নর্মালি মুখ ধোয়া হয় এবং যদি ত্বকটাকে পরিষ্কার রাখা হয় দেখা যায় যে এই সময়ের ব্রনগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজে থেকে কমে যায় যদি না কমে গিয়ে থাকে বাড়তে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেই আমার মনে হয় যে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে ব্রনকে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাময় করা সম্ভব আমরা এই জিনিসগুলো দিয়ে থাকি কারণ ব্রনের সাথে একটা ব্যাকটেরিয়ার সম্পর্ক আছে তো ওই ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং একটা ইনফ্লামেটরি কম্পোনেন্ট থাকে তো ওই জিনিসগুলো মাথায় রেখে এই ক্রিম এবং অয়েনমেন্ট গুলো চুজ করা হয় তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্রিম এবং অয়েনমেন্টেও কমছে না বা অনেক বড় বড় ব্রন নিয়ে আসে ব্যথা করে অনেক সময় দেখা যায় পাস কালেকশন হয় সেখান থেকে পাস ডিসচার্জ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার ওষুধ দিয়ে থাকি এবং খাওয়ার ওষুধের ক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিক আছে এবং রেটিনয়েড জাতীয় কিছু ওষুধ আছে আমরা এই ওষুধগুলো দিয়ে থাকি যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের অনিয়মের কোনো ব্যাপার থাকে তো সেক্ষেত্রে সেই সঠিক চিকিৎসকের পরামর্শে সেই অনিয়মিত মাসিকটাকে নিয়মিত করার জন্য ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয়ে থাকে এইগুলো হচ্ছে ওষুধের ব্যাপার আর এর পাশাপাশি যদি অন্য কোনো জটিলতা দেখা যায় যেমন রনের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কমন দুটো প্রবলেম একটা হচ্ছে স্কার যেটাকে আমরা গর্ত বলে থাকি আর একটা হচ্ছে পিগমেন্টেশন যেটাকে আমরা কালো দাগ বলে থাকি তো এই দাগ বা গর্ত দূর করার ক্ষেত্রে কিছু থেরাপি বা কিছু প্রসিডিয়ার আমরা ইউজ করে থাকি যেমন লেজার্স আছে কেমিক্যাল পিলিংস আছে ডার্মা রোলার মাইক্রো নিডলিং এই প্রসিডিওরগুলো খুবই অধুনা এগুলো মানে মডার্ন ট্রিটমেন্ট হিসেবে এগুলো চালু আছে এবং আমরা আমাদের দেশে এগুলো এখন অ্যাপ্লাই করছি তো সেটা ওই পেশেন্ট সিলেকশনটা খুব জরুরি ওই প্রপার কারেক্ট আমরা কার জন্য কোনটা জরুরি সেটাকে অ্যাসেস করে আমরা এই ধরনের ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এই জটিলতাগুলোকে সারানো সম্ভব সারানো সম্ভব স্যার ব্রন যেটা বলছিলেন যে বড় হয়ে যাচ্ছে সেটাকে তো আমরা কমেডন বলছি তো যদি কারো কমেডনের হিস্ট্রি থাকে যে অনেক দিন ধরে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি তার কোনো ট্রিটমেন্টের সম্ভাবনা আছে কিনা যেটা করলে তার কমেডন ভালো হয়ে যাবে একটা জিনিস হলো যে ব্রন বা একনি একটা কিউরেবল ডিজিজ সেটা যে স্টেজে আসুক 
সেটা প্রাইমারিলি কমেডন নিয়ে আসুন বা এরপর এখান থেকে যদি নোডিউল বা অ্যাপসেস চাই হোক এটাকে ট্রিটমেন্ট করে ভালো করা সম্ভব তবে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে কতগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রয়োজন আমি একটাই বললাম ফুড হ্যাবিটের কথা স্ট্রেসের কথা বলেছি আর একটা হচ্ছে যে ফেস যাদের খুব অয়েলি থাকে এই ধরনের মানুষের ফেস সাধারণত অয়েলি থাকে তো সেক্ষেত্রে ফেস ক্লিনজিং করাটা ক্লিন রাখাটা পরিষ্কার রাখাটা এবং একটা ভালো ফেস ওয়াশ ইউজ করাটা খুব জরুরি संवेदनशीलता जदि ठीक थे अति संवेदनशील ना हन रियक्शन जो ना कर सरसि को समस्या नहीं क्योंकि अनेक क्षेत्र देखी अति संवेदनशील हो जाता मैं हाइपार सेंसिटिव स्किन से क्षेत्र में देखा जाए विभिन्न धरण समस्या देखा दीचे तो से ही क्षेत्र में चिंता कर चिकित्सा गर्भे जाए पशु पानी रोगी मध्य धारणा थे जत बार पानी दिए मुख धा तो तार ही बोध है मुख्य परिष्कार गए अनेक भलो हूँ आसल व्टार एक फ्रिकशन कर जेहतु ब्रन एक इनफ्लैमेटिव प्रदाह जनित समस्या तो जो तो खानी सम्भव जो फ्रिकशन एवएड करते क्षेत्र में ब्रन टे सारण सहज हो जाए छोट बिरती फिर दर्शक आरोप छोट बिरती फिर साथ ही थकून एम समय कि भल लगे ना আড্ডা শপিং খেতে যাওয়া কিছুই ভাল লাগে না পিরিয়ডের দিনগুলোতে পছন্দের বিষয়গুলো হয়ে ওঠে বিরক্তিকর কারণটা আমরা বুঝি তাই তোমার স্বস্তির জন্য এক্সট্রা কেয়ার নিয়ে পাশে আছে ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন তোমাকে রিয়েলি বোঝে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য স্যার আমরা এখন কথা বলবো মেস্তা নিয়ে মেস্তার সমস্যাটা আসলে কি স্যার এবং কেন হয় আচ্ছা মেস্তা যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে মেলাজমা বলে থাকি তো এটাও একটা কমন প্রবলেম तो साधारण तो देखा जाए मुखे सेंट्रल फेस कपाले कलो छोप दाग देखा जाए ये रोगी खूब ही उद्विग्न हो जा कारण सौंदर्य सचेतन मानुषर क्षेत्र ये एक विशाल समस्या कारण तो मेजटा साधारण तो कतगुलो कारण जमन एक डिंग प्रेगनेंसि तो जो गर्भवस्था साधारण तो दागट हो जाए आर ओराल कन्ट्रासेप्टिव पिल जरा खे थकें सेटार कारण है कारण हे सूर्य आलोर प्रभाव जो सान एक्सपोजार बी तीनटे कारण मूलत मेजता है किचु किचु क्षेत्र में जेनेटिक एक प्रिडिसपोजिशन आने के बोले थकें ये कारणगुलोते ही साधारण मेजता हो समस्या क्रिएट करना को चुलकायना को जालतन करना क्योंकि शुद्ध एक कलो दाग हिसेबा सेंट्रल फेस अनेक क्षेत्र फेसर अनेकटा अंश जुड़े मेजता देखा जाए 
मोटामुटीफर्म ले रखते मुखे हाथ डोले उठिए फेले क्या करबा प्रथम क्या द्वित हलो मेजता जो निर्दिष्ट समय दीर्घ समय मेजा कमार बदले बेड़े जा क्रीम ग शेष कर आड्डा शपिंग खेते जावा कि भल लगे ना पिरियडर दिनगुलोते पचंद विषयगुलो उठे बरक्तिकर कारण बुझी तई तुम स्वस्तर जो एक्सट्रा केयर नहीं पशे आ फ्रीडम सैनिटारि नैपकिन फ्रीडम सैनिटारि नैपकिन तुम्हें रियलि बोझे